హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఐ హోప్ మీ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ నా వీడియోస్కి కొత్తగా చూస్తున్న వాటి అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ గెంట బెల్ని కూడా బెల్ బటన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అప్పుడే మీకు నా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి కొత్త వీడియోస్వి అండ్ ఇక్కడ యశ్వి వచ్చేసి ఓ తెగ కష్టపడిపోతుంది వాళ్ళని కాపీ చేయడానికి డ్యాన్స్ చూసారు కదా సాంగ్ వస్తుంది పాపం తనకు అసలు డ్యాన్స్ చేయడం రాదు నేను ఎంత నేర్పించాలని ట్రై చేసినా తనకి రావట్లేదు అనమాట ఫైనల్లీ ఇలా జంప్ చేయడం ఒకటి నేర్చుకుంది పెప్పా పిక్ దాంట్లో చూసి సో ఇదే డ్యాన్స్ అని చెప్పి ఎంజాయ్ చేస్తుంది డ్యాన్స్ చేస్తూ ఆ సాంగ్కి మీరు కూడా చూడండి నేను సార్ ఏమైంది ఏమైంది మా స్లోగా చెప్పు బంగారు డైనోసర్ రన్ చేసిందా అయ్యో ఫోన్ ఎదిగిపోతుంది పిల్ల హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఐ హోప్ మీ అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇవాళ లంచ్లోకి మా అమ్మ చేసి చేపల పులుసు బొమ్మిడా ఎలా అనమాట ఈ ఫిష్ ఎంతమందికి తెలుసు ఐ థింక్ చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు ఊర్లలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఈ ఫిష్లు చేపల పులుసు ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం పదండి ఇక్కడ చేపలను ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసుకొని తీసుకొచ్చారు హెడ్ తల తీసేసారు తోక కూడా తీసేసి నీట్గా క్లీన్ చేసేసారు ఆల్రెడీ 
క్లీన్ చేసుకున్న ఫిష్ వన్ కేజీ అనమాట వన్ కేజీ ఫిష్కి ఇక్కడ మనం ఒక త్రీ ఆనియన్స్ చిన్న చిన్న ఆనియన్స్ తీసుకున్నాము ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అలా పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాం వన్ టమాటో అండ్ ఒక రెండు కట్టలు మెంతా మెంతి చిన్న మెంతి కూర తీసుకుంటున్నాము అండ్ వీటన్నిటినీ చాప్ చేసుకున్నాము వీటన్నిటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము చిన్న మెంతి కూర కూడా కట్ చేసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా కట్ చేసుకొని వాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్లి మాత్రమే వేస్తాము మన మనం ఇందులో ఇంకా స్టవ్ మీద ఒక పాత్ర పెట్టేసుకొని అందులో సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫిష్ కర్రీ కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి లేదంటే స్మెల్ వస్తుంది కర్రీ సో ఇక్కడ ఆయిల్ వేసేసాం మనం చూసారు కదా తర్వాత ఇప్పుడు ఫిష్ని ఉప్పు కారం వేసి కలిపి పెట్టుకుందాం మనం ఇది వేడయ్యేలోపు ఇక్కడ ఈ ఫిష్లో మనం కళ్ళు పేస్తున్నాము రాక్ సాల్ట్ ఆ తర్వాత సరిపడినంత కారం ఆ తర్వాత పసుపు ఆ మూడు వేసి బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి పసుపు ఉప్పు ఫస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకున్నాము ఆ తర్వాత కారం వేసుకుంటున్నాము ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకున్నాము కొంచెం ధనియాల పొడి దాన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేయాలను ఇక్కడ చూసారు కదా ఆయిల్ ఆల్మోస్ట్ వేడ్ అయ్యింది ఆయిల్ వేడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఏం కావాలో ఒకసారి చూద్దాము ఇక్కడ చింతపండు రసం ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాము వేడి నీళ్ళలో చింతపండు వేసి నానబెట్టుకొని రసం తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మెంతి మెంతి కూర తీసుకున్నాము కదా చిన్న మెంతి కూర అది కూడా నీట్గా కట్ చేసి వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాము కొంచెం కొత్తిమీర కూడా ఆ తర్వాత ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఒక టమాటో అండ్ కొన్ని వెల్లుల్లి కచ్చాపచ్చాగా దంచి పెట్టుకున్నాము అండ్ మ్యాంగో ముక్కలు కూడా అనమాట పచ్చి మామిడికాయి ఈ పులుసులో వేసుకుంటున్నాం మనం ఇవాళ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పులుసులో పచ్చి మామిడికాయ వేస్తే అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ వేసేసాం మనము వేడిగా అయిన నూనెలో ఆ తర్వాత కొంచెం మెంతులు పొడి వేస్తున్నాము ఒక పావు స్పూన్ అంత అంతే అనమాట ఎక్కువ వేయకూడదు చేదు వస్తుంది ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి ఒక్కసారి అలా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు అందులో చిన్న మెంతి కూర వేసుకుందాము చిన్న మెంతి కూర చాలా టేస్ట్ ఇస్తుంది ఫిష్ కర్రీలో మీరు ఎప్పుడైనా ఫిష్ కర్రీ చేస్తే ఆ చిన్న మెంతి కూర వేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడు ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం వాటిని ఆనియన్స్ని ఈ చిన్న మెంతి కూర ఇవన్నీ వేసాం కదా ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి చిన్న మెంతి కూర పచ్చి వాసన పోవాలి ఇంకా ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఆనియన్స్ ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వాలి అవసరం లేదు జస్ట్ కొంచెం అనమాట ఆ చిన్న మెంతి కూర మాత్రం కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేయించుకోవాలి ఇక్కడ మామిడికాయ ముక్కలు చూపిస్తాను చూడండి ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పులుసులో మేము ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఉన్నాం అనమాట అవి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు వేస్తున్నాము ఒక నాలుగు ముక్కలు తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ని యాడ్ చేసేసాము ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేద్దాము ఆనియన్స్ ఇంకా ఫిష్ అవన్నీ ఇప్పుడు అందులో వేసేస్తున్నాము టొమాటో పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి వాటిని కూడా కలుపుకోవాలి
ఇక్కడ చింతపండు పులుసు యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాము ఇంకా ఫిష్లో మామిడికాయ ముక్కలు కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ పులుసు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ముక్కలు కొంచెం మునిగేంత పులుసు వేసుకుంటున్నాము తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాం కొంచెం ఆ తర్వాత అందులో మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాము మామిడికాయ ముక్కలు అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకొని వాటిని కూడా ఒకసారి కలిపేసుకుందాము ఎక్కువగా గెరిటితో కలుపకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలా మిక్స్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఫిష్ లేదంటే మెత్తగా మ్యాష్ అయిపోతాయి అనమాట చిదురు అయిపోతాయి ఇక్కడ వాటర్ సరిపోలేదని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఆ ముక్కలు కొంచెం మునిగేంత వేసుకుంటే మనకి తినడానికి కొద్ది పులుసు ఉంటుంది అనమాట రైస్లో తింటాం కదా లేదంటే ఇగురు లాగా అయిపోతుంది పులుసు రాదు అనమాట అందుకే మనం కొంచెం వాటర్ ఇంకా చింతపండు పులుసు అది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో యాడ్ చేస్తున్నాం కొంచెం సాల్ట్ ఇందాక ఫిష్కి సరిపడినంత వేసుకున్నాం ఇప్పుడు పులుసుకి సరిపడినంత కొంచెమే వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసాము ఇప్పుడు కూడా కళ్ళు ఉప్పు వేసాము ఫిష్కి కళ్ళు ఉప్పు వేస్తేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఉప్పు కొంచెం మిక్స్ అవ్వడానికి మనం ఒకసారి కలుపుకుందాం అనమాట చాప చూసారు కదా అన్ని యాడ్ చేయడం అయిపోయింది ఇంకా మూత పెట్టి ఫిష్ కర్రీని కుక్ చేసుకోవాలి జస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే కుక్ అయిపోతుంది ఫిష్కి ఎక్కువ టైం పట్టదు అనమాట ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా వదిలేద్దాము అయిపోయింది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు చూసారు కదా ఎలా బాయిల్ అవుతుందో కూర ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఒకసారి అలా కలుపుకుంటున్నాము ఇంకా కొంచెం సేపు పెడదామని సిమ్లో పెట్టేసాం అనమాట జస్ట్ సిమ్లో పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మళ్ళీ మూత పెట్టేస్తున్నాము ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మళ్ళీ చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది సైడ్స్లో అంతా పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ అయిపోయింది పులుసు అంతా ఇప్పుడు అందులో మనం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాము జస్ట్ లైట్గా కొంచెం అనమాట ఆల్రెడీ ఇంత ముందే వేసాం కదా కర్రీలో సో ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ కొంచెం వేసుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టి ఆ కొత్తిమీర అది కొంచెం ఆ వేడికి మగ్గేలాగా సిమ్లో పెట్టి వదిలేయచ్చు లేదంటే స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేయొచ్చు అంతే కూర రెడీ అయిపోయింది మేము ఇంకొక వన్ మినిట్ అలా అలా వదిలేసాము ఒక జస్ట్ అలా కొత్తిమీర కుక్ అవ్వడం కోసం అంతే జస్ట్ వన్ టూ మినిట్స్ అంతే మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసాము చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయిందో కూర ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది చూసారా ఆయిల్ ఆ పులుసు అంత థిక్గా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది నీళ్ళ నీళ్ళుగా ఉంటే పులుసు అస్సలు బాగుండదు రైస్లో కొద్దిగా చిక్కగా ఉండాలి పులుసు చేపల పులుసు ఎప్పుడు కూడా చూసారా ఎంత బాగుందో చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది నాకు అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి ఒక్కటే ముళ్ళు ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫిష్లో మధ్యలో తినడం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట ఫిష్ కర్రీ చేసిన వెంటనే కంటే మధ్యాహ్నం చేస్తే ఈవినింగ్కి ఈవినింగ్ చేస్తే రేపు మార్నింగ్కి అలా తింటే ఇంకా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది బట్ ఇప్పుడు మేము లంచ్లో చేసుకున్నాము ఇంకొక వన్ అవర్లో తినేస్తాం అనమాట వన్ అవర్ అయిపోయింది మేము తినడం కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము వైట్ రైస్లో తింటున్నాం మేము ఇప్పుడు ఆ పులుసులో వేసిన మ్యాంగో ముక్కలు కూడా పచ్చిమామిడికాయ ముక్కలు వేసాం కదా ఆ ముక్కలు కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అసలు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పుల్ల పుల్లగా ఆ మామిడికాయ ముక్కలు నాకు చాలా ఇష్టం నేను చెప్పాను కదా ఈ ఫిష్లో సింగిల్ ముళ్ళు ఉంటుందండి అది చూడండి మధ్యలో అలా ఉంటుంది ముళ్ళు ఈజీగా తినేసి అనమాట ఫ్లష్ 
అండ్ యమ్మి సూపర్ టేస్టీగా ఉంది మీకు గొడ్డ దొరికినట్టయితే ఫిష్ కర్రీ చేసుకొని ఇలాగే చేసి తినండి ఎందుకంటే ఇలాగే అని ఎందుకన్నా అంటే చాలా బాగా చేస్తారు మా అమ్మ ఫిష్ కర్రీ అందుకే నేను ఇదే ప్రాసెస్లో చేసుకోండి అని చెప్తున్నాను అండ్ మా అమ్మ చేసే వంటల్లో ఇది ఒకటి అనమాట స్పెషల్ డిష్ అనమాట నేను తిన్న తర్వాత యశ్వీ కూడా తినిపించేసాను మేము ఒక కొన్సెప్ట్ టీవీ చూసి బజ్జున వేసాము పడుకొని ఈవినింగ్ లేసాము ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ అవుతున్నాము ఈవినింగ్ స్నానం ఇంకా రెడీ అవ్వడం అనమాట ఈవినింగ్ జస్ట్ అలా ఫేస్ మసాజ్ చేసుకుంటున్నాను నేను క్రీమ్ మాయిశ్చరైజరు యశ్వీ చూడండి ఏం చేస్తుందో తల మీద పెట్టుకోవాలి బంగారు ఇక్కడ పెట్టుకు ఇట్లా పెట్టుకోవాలి అట్లా పెట్టుకొని ఆడుకో తల మీద పెట్టుకో తీసే మంకెళ్ళిపో డాక్టర్ చెక్ చేయ అమ్మకి అన్ని లోపల పెట్టేస్తాం మళ్ళీ నేను రోజు ఈవినింగ్ ఐ మీన్ నైట్ పడుకునే ముందు జడ వేసుకొని పడుకుంటా డే అంతా జడ వేసినా వేయకపోయినా జడ వేసుకోకపోతే నాకు అస్సలు నిద్ర పట్టదు డెఫినెట్గా జడ అల్లుకునే పడుకోవాలి లేదంటే నాకు నిద్ర రాదు సో నేను జడ వేసేసుకుంటున్నాను Oh, my God. 
Bunlarında. అశ్విన్ ఆ ఛార్జర్ ని పెట్టి డాక్టర్ ఆట ఆడేస్తుంది సో తనకి చా ఒక డాక్టర్ సెట్ ఆర్డర్ చేశాను నేను అమెజాన్ లో వెల్కమ్ బ్యాక్ చూసేసారు కదా ఎలా చేయాలో సూపర్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ట్రై ఇలానే ట్రై చేసి చూడండి మీకు నచ్చినట్టయితే నా కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ గెంట సింబల్ ని బెల్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు అప్పుడే మీకు నా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అంటే నేను కొత్త వీడియో పెడితే మీకు ఆ వీడియో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది